नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता नववी मध्ये तुम्ही प्रवेश केलेला आहे तुम्हा सर्वांचे स्वागत आणि त्याचबरोबर या नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा मी सौ मीरा नाही तुम्हाला मॅथ्स पार्ट टू हा सब्जेक्ट घेणार आहे गेल्या वर्षीपर्यंत तुम्ही मॅथमॅटिक्स हे एकच टेक्स्टबुक अभ्यासलेलं आहे परंतु ह्या वर्षी आणि दहावीला सुद्धा मॅथमॅटिक्स पार्ट वन आणि मॅथमॅटिक्स पार्ट टू असे दोन टेक्स्टबुक असणार आहे आता मॅथ्स पार्ट वन मध्ये अल्जेब्रा आणि मॅथ्स पार्ट टू मध्ये जॉमेट्रीचा समावेश केलेला आहे आतापर्यंत तुम्ही जॉमेट्रीची सुरुवात म्हणजे पॉईंट पासून केलेली आहे पॉईंट लाईन लाईन सेगमेंट त्याचबरोबर रे अपोजिट रेज आणि अँगल टाईप्स ऑफ अँगल ट्रायंगल टाईप्स ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलॅटरल टाईप्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल आणि सर्कल आणि अशा अनेक विविध प्रकारच्या तुम्ही फिगर्स अभ्यासलेले आहे त्यावर आधारित फॉर्म्युले सुद्धा एरिया असुद्या वॉल्युम असुद्या हे अभ्यासलेले आहे आणि अनेक प्रकारचे एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व्ह केलेले आहेत आज आपण जॉमेट्रीची सुरुवात म्हणजे किती वर्षापूर्वी हे ज्ञान अवगत होतं ह्याचा आपण एक थोडक्यात पूर्वेतिहास म्हणून एक व्हिडिओ पाहूया Geometry is around us all the time. It's so intricately involved in our day-to-day life that we don't even notice it. How, you may ask? Imagine that we're walking in a straight line for 1 km. After that, we turn left and walk 1 km in this direction. Then again, we turn left and walk 1 km in this direction. Now for the last time, we turn left and walk 1 km. We would find that we are at the same place we started from. If we trace our route, we would find that we walked in a square-shaped route. This was only one example. Geometry is hidden in natural patterns too. Have you noticed the seeds in a sunflower? If you look closely, they form a spiral-shaped design. Do you know any other examples where you notice a spiral pattern? I know one, spiral galaxies. These are types of galaxies that have a spiral pattern similar to our sunflower seeds. So we see that geometry is involved in things as small as sunflower seeds to things as big as galaxies. Don't you think it would be fun to study these geometrical shapes? We have a very long history with the knowledge of geometry. From ancient times, people were aware of geometry and used it in their day-to-day life. Let's take an example of ancient Egypt. Long ago, the people of ancient Egypt faced a problem every year. The problem was that the Nile River used to flood each year. And whenever it flooded, it used to destroy the boundaries of land near the banks of the river. This used to put the landowners in a problem. After the flood, the boundaries of lands would dissolve away. So nobody would know which part of the land belonged to whom, and this would result in confusion. As this was an annual problem, they came up with a system of measuring land and redistributing it to the respective owners after the flood. This system of measuring was one of the factors that gave birth to the word geometry which we study today the indus valley civilization around the year 3000 bce also made use of geometry their cities were well planned houses had different types of rooms well planned roads and a good drainage system this was not possible if they did not know the use of geometry basically geometry was being used in many parts of the world throughout the period The word geometry itself comes from the combination of Greek words geo meaning land or earth and metrein meaning measurement. So geometry means the measurement of earth. The geometry we study on paper today was actually conceived as a solution for day-to-day problems in the ancient world. The ancient Egyptians also used geometry in construction, designing granaries and making the pyramids. So, all the existing knowledge about geometry was brought together in a form of books by Euclid. Euclid was a Greek mathematician 
who used to teach mathematics in the city of Alexandria in Egypt. He was the first person to collect all the work done on geometry and put it together in books called elements. His books contain definitions, axioms, postulates and proofs that we can use to prove things further ahead in complex geometry. We will try to cover some important definitions, axioms and postulates from his books that will help us in solving and proving theorems to make our understanding of geometry clearer. So in the next lesson, we will learn about some of the basic definitions in geometry that Euclid put in his book named Elements. Malana, you have seen the video about the video. What is geometry? What is the meaning of geo plus metrium? What is the earth? Measurement of the land or earth. That's the reverse. हे पांच हजार एकोनीस वर्षापूर्वी इजिप्त मध्य बनने पिरामिड्स बरबर ज्ञान होते अपने लक्षा आल आता अपन जॉमेट्री मधी फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यापस सुरुआत के लिए जते अन डिफाइंड कॉन्सेप्ट पहना आहो तो मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट बढ़ू ज्यापस सुरुआत होते जॉमेट्री की तो मे पॉइंट हा पॉइंट कसा डिफाइन के डॉट ड्रॉन बाय अ शार्पन पेन्सिल ऑन अ पेपर इज अ पॉइंट नेम ऑफ द पॉइंट इधे मैं तुम्हारा दाखिल पॉइंट ए दाखिल है एस पॉइंट ए बट यू कैन चूज लेटर फ्रॉम कैपिटल ए टू झेड मे ए पास झेड पर्यत को ही लेटर तुम्हें पॉइंट नेम मन देू शकता आता हा पॉइंट कसा है तो पॉइंट इज सो स्मॉल दैट It has no length, no depth, and no width. But yes, the la dimension na hi hai. Manum, so it is a zero dimensional. Then another hai line. To me, pahela se ki kapre wale dhane chhi doori hai. Ki samara samare binti la don khede to kun tala doori bangle liya se. He don khede manje don points hai. Kani tala bangle li doori, kandle li doori hai. T ka hai line hai. लाइन डिफाइन करना सा मिनिमम टू पॉइंट्स गरजे आवश्यक है इतने मैं तुम्हारा लाइन दाखिल है लाइन हैज एन इन्फनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स हा लाइन लोन बाजू एरो दिता है तुम्हारा हे एरो का शोज करता इट इट इज इन डिफाइनेट एट बोथ द एंड्स जो दोन बाजू ती अमरियादित है हा लाइन लाव कशी दी जाता है नेम ऑफ द लाइन सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी घर नेम ऑफ द लाइन का है लाइन ए बी और तुम्हारा स्मॉल लेटर यूज कराए तो लाइन च एक एरो पैशी हा कि हा बाजू में तुम्हें लाइन च नाव देव शकता हा लाइन च नाव है लाइन एम लाइन हैज ओनली वन डायमेन्शन थर्ड कॉन्सेप्ट है प्लेन It is a flat surface which is indefinite in all directions. इतने तो मतलब diagram का ढूंढा को ले लिया है। हाँ surface सा है मतलब तो रेखांकित के लिए लाये। Four direction ला arrow दाखो ले लिया। मतलब ये indefinite आ है। ये अपने ला prove। चारे दिशा नहीं तो ला arrow दाखो ले लिया है। मतलब ये तीन चारे दिशा नहीं थी indefinite आ है। Plane has two dimensions. नेक्स्ट पॉइंट पहूया कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टन्स पॉइंट्स के कॉर्डिनेट्स लाइन पर कसे दाखले जता आता पहूया इतने मैं एक लाइन एल ड्रॉ के लिए इक्वे डिस्टन्स वी पॉइंट्स घटार्टिंग करता है जीरो पास जीरो राइट साइड लन टू थ्री एंड लेफ्ट साइड लैगेटिव वन नैगेटिव टू नेगेटिव थ्री दाखिल है इतने मैं फिर इंटीचर्स दाखिल है हे लाइन वी रियल नंबर्स दाखू शकता मे रैशनल इैशनल नंबर्स दाखू शकता इतने आप पॉइंट्स ना नेम दे पॉइंट ए बी सी ओरिजिन इज ओ देन पी क्यू 
and R. Now, here point A denotes 1, point B represent or denote 2, point C represent 3. But just say points jahe, hit kahi numbers represent kartai. Halas ka manaisa, coordinates of A is equal to 1, coordinate of B is equal to 2, coordinates of C is equal to 3. Similarly, coordinate of P is equal to negative 1, coordinate of Q is negative 2, coordinate of R is equal to negative 3. What is coordinate of point P? Coordinate of point P is equal to negative 1, coordinate of point B is equal to 2. Then, what is graph? The hazy numbers, the points need to be the points need to be the graph. But once the graph is point A, negative 2 is a graph, point Q is a graph, 3 is a graph, C, point C is a graph. Then graph of 2, graph of 2 is equal to point B. Graph of negative 3 is equal to point R. Now next point is to find distance between any two points. Let's take point P and D. Point P and D. What is the distance between point P and D? From figure, we can easily answer because there is a three unit distance. One, two and three. Between points P and D. Therefore, distance PB is equal to three. But what is the formula to find distance between any two points that is P, distance PB is equal to larger coordinate minus smaller coordinate. Next point upon Bhagnaro find the distance between any two points with the help of the coordinates. Ata upon the distance PB lila P and B matla distance happen uh, figure karun directly sangu shakto and it is 1, 2 and 3 units. Distance PB is equal to 3 units. But coordinates are not the distance find. Karna. That's the formula. Hai. Distance between any two points is equal to larger coordinate minus smaller coordinate. P has the coordinate negative 1 and B has the coordinate 2. The negative 1 is less than 2. Negative numbers are less than positive numbers. Therefore, distance PB is equal to greater coordinate minus smaller coordinate. That is 2 minus negative 1. The minus into minus plus 2 plus 1 is equal to 3. Then, after that, practice it 1.1. Practice it 1.1. Madhe, you have the diagram and the figure. And coordinates and graphs. First example is distance B. Find the So B is a coordinate of 2. We have 2. E is a coordinate 5. So distance B is equal to greater coordinate of 5. Greater than 2. Therefore distance B is equal to 5 minus 2. Equal to 3. Thus, the distance pj is equal to p coordinate is equal to negative 4, j coordinate negative 2. That is the number of negative. The number greater, the number of smaller is negative 2 and negative 4. So, left side is less than the right side is less than the right side. The number of numbers is equal to the left and right is equal to the increase. Negative 4 picture negative 2 greater. And negative 2 greater than negative 4. And this distance PG is equal to greater coordinate negative 2 minus smaller coordinate is negative 4. Is equal to negative 2 minus 2 minus into minus plus 4. Negative sign and plus sign. Matches 
पॉजिटिव आणि नेगेटिव्ह असेल तेव्हा त्या दोघांमधला डिफरन्स घ्यायचा किंवा मोठ्यातून लहान सबट्रॅक करायचं आणि मोठ्याचं साईन लिहायचं आहे म्हणजे फोर मायनस टू टू नंबर टू इफ द कॉर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स अँड दॅट ऑफ बी वाय देन फाईन डिस्टन्स ए बी एक्स कॉर्डिनेट इक्वल टू वन वाय इज इक्वल टू सेवन द सेवन इज ग्रेटर दॅन वन आहे डिस्टन्स ए बी इज इक्वल टू ग्रेटर कॉर्डिनेट मायनस स्मॉलर कॉर्डिनेट वाय मायनस एक्स वाय इज इक्वल टू सेवन मायनस वन इक्वल टू सिक्स नंबर फोर्थ एक्झाम्पल आहे एक्स इज इक्वल टू माय नेगेटिव्ह फोर आणि वाय इज इक्वल टू नेगेटिव्ह फाय आता नेगेटिव्ह फोर इज ग्रेटर दॅन नेगेटिव्ह फाय कारण नेगेटिव्ह फाय लेफ्ट साईडला आहे आणि नेगेटिव्ह फोर त्याच्या आधी आहे राईट साईडला आहे म्हणून नेगेटिव्ह फोर इज ग्रेटर दॅन नेगेटिव्ह फाय डिस्टन्स ए बी इज इक्वल टू एक्स मोठा असल्यामुळे आपण एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू नेगेटिव्ह फोर मायनस नेगेटिव्ह फाय इज इक्वल टू नेगेटिव्ह फोर नेगेटिव्ह इंटू नेगेटिव्ह प्लस फाय दोन्ही अपोजिट साईन आहेत म्हणून त्याचा आपण डिफरन्स घेणार फाय मायनस फोर करणार फाय मायनस फोर इज इक्वल टू वन आणि फायचं साईन आहे पॉझिटिव्ह ते नाही दिलं तरी साईन म्हणजे आन्सर काय आला आपलं वन आलं त्यानंतर ह्याच डिस्टन्स फॉर्म्युलावर आधारित प्रॉब्लेम सेट वन मध्ये क्वेश्चन नंबर थ्री आहे कॉर्डिनेट्स ऑफ सम पेअर्स ऑफ पॉईंट्स आर गिव्हन बिलो हेन्स फाईन द डिस्टन्स बिटवीन इच पेअर तर फर्स्ट पेअर दिलेली आहे थ्री कमा सिक्स सिक्स इज ग्रेटर दॅन थ्री बरोबर तर म्हणजे डिस्टन्स इज इक्वल टू सिक्स मायनस थ्री ग्रेटर कॉर्डिनेट मायनस स्मॉलर कॉर्डिनेट इज इक्वल टू थ्री सेकंड पेअर आहे नेगेटिव्ह नाईन मायनस सॉरी नेगेटिव्ह नाईन नेगेटिव्ह वन नेगेटिव्ह वन इज ग्रेटर दॅन नेगेटिव्ह नाईन कारण नेगेटिव्ह वन आधी आहे आणि डावीकडे नेगेटिव्ह नाईन आहे डिस्टन्स इज इक्वल टू ग्रेटर कॉर्डिनेट नेगेटिव्ह वन मायनस स्मॉलर कॉर्डिनेट नेगेटिव्ह नाईन मायनस वन तर मायनस इंटू मायनस प्लस होते मायनस वन प्लस नाईन दोन्ही अपोजिट साईन आहेत म्हणून दोघांचं डिफरन्स घ्यायचं आहे नाईन मधून वन घालवायचं एट आले आणि नाईनचं साईन आहे पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह एट किंवा नुसतं एट लिहायचं त्यानंतर थर्ड आहे एक्झाम्पल ते थोडंसं वेगळं आहे इथे एक एक्स हे व्हेरिएबल वापरलेलं आहे एक्स कॉमा नेगेटिव्ह टू आता एक्सची व्हॅल्यू ही काही असू शकते एक्स व्हेरिएबल आहे मग आपल्याला इथे दोन कंडिशन येतात एक्स इज ग्रेटर दॅन नेगेटिव्ह टू ऑर एक्स इज लेस दॅन नेगेटिव्ह टू आपण फर्स्ट कंडिशन घेऊया एक्स इज ग्रेटर दॅन नेगेटिव्ह टू दॅट डिस्टन्स इज इक्वल टू ग्रेटर कॉर्डिनेट मायनस स्मॉलर कॉर्डिनेट एक्स मायनस नेगेटिव्ह टू इज इक्वल टू मायनस इंटू मायनस प्लस एक्स प्लस टू सेकंड कंडिशन आहे सपोज एक्स इज लेस दॅन नेगेटिव्ह टू म्हणजे नेगेटिव्ह टू ग्रेटर दॅन एक्स देन डिस्टन्स इज इक्वल टू नेगेटिव्ह टू मायनस एक्स ग्रेटर मायनस स्मॉलर नेगेटिव्ह टू मायनस एक्स नेगेटिव्ह साईन कॉमन काढलं तर ब्रॅकेटमध्ये काय मिळतं टू प्लस एक्स पण ॲडिशन हे कॉम्पिटेटिव्ह आहे म्हणून मायनस इंटू ब्रॅकेट एक्स प्लस टू लिहिलं तरी बरोबर आहे द थर्ड कंडिशन इज ऑल्सो देअर वेन एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव्ह टू देन डिस्टन्स बिटवीन एक्स अँड नेगेटिव्ह टू इज इक्वल टू झिरो नेगेटिव्ह टू मायनस नेगेटिव्ह टू इज इक्वल टू नेगेटिव्ह टू प्लस टू दॅट इज इक्वल टू झिरो इफ द टू पॉईंट्स हॅव्हिंग इक्वल कॉर्डिनेट्स देन द डिस्टन्स बिटवीन दॅन इज इक्वल टू झिरो नाव प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट वन द क्वेश्चन नंबर वन अँड क्वेश्चन नंबर टू ऑल्सो प्रॉब्लेम सेट वन द क्वेश्चन नंबर थ्री द रिमेनिंग एक्झाम्पल्स ऑफ दिस सब क्वेश्चन्स यू हॅव टू डू इन युअर नोटबुक